ここからは川越市川越の架け橋コーナーです、えー、時刻は15時20分を回りましたイスラエルの戸沢のりこさんと今日もお話をしていきたいと思います戸沢さんこんにちはおはようございますというのかなおはようございます<笑>、ね、あのイスラエルは今朝8時、えー、20分を回ったとこですかねそうですね今八時二十一分にですねはいこちらの何時間遅れてはい動いてます<笑>はいこちらの十五時二十一分です、えー、どうぞよろしくお願いします、はいえー、今日はね,ねあのテレアビブのテルアビブの、えー、いろんなお話物価高についてね、はい、ちょっとまずお話をしていただきたいなと思ってるんですが、えー、いかがですかねはいどうぞよろしくお願いしますはいはいよろしくお願いしますはい。はい、はい、あの今日は実はあのグラービブの物価の話をさせていただきたいなと思ったのが実はあの昨年の年末ですね、はい、あのまあ世界各国の大都市173の世界都市の物価を比較した調査があの行われたんですねようなんですねで具体的にはまあその173の都市のまあ食べ物であるとか家賃であるとかガソリンであるとかまあどこの都市一番暮らしやすいのかというところで、はい、あの行われた調査で、はいまあ、この調査で、まあ、輝かしいことというかとても悲しいことに、はいまあ、このテルアビブは、はいまあ、世界で一番物価が高い都市というふうに、えーまあ、あのそうなんですかそうなんです、ねはい、あのちなみにその,あのデータによると、えーえー、2番目がパリ、えー、3番目がシンガポール、えー、4番目が中国。で、えー、五番目香港、六番目ニューヨークと、えー、もう一回もう一回言ってください。一番目がテルアビブで二番,、はい、番目がテルアビブスラールですね。はい、次があのパリですね。フランスのパリ。フランスのパリ。わかるような気がします。三、はい、番目は、はい、シンガポールです、ね。シンガポール。シンガポール物価高いんですね。四、はい、番目がスイスのチューリヒ。あ、スイなんかそ高そうな感じしますけどね。はい、五番目は。<笑>で五番目があの、えー、中国、まあ中国って言ってもわかる香港ですね。香港ね。六番目は六番目がニューヨークですね。はい、ニューヨークはわかります。私いましたので、あの今すごく物価が上がってるっていう感じはすごくわかりますね。はい。はい、あということはテルアビブすごいんだ。日本ともう対象日本でもすごく物価安い風に世界で世界何になってるんだろう日本って今。<笑><笑>ねね、あの、まあ、具体的にどういったものがどれぐらい値段なのか、えー、私たちがこう、えー、私が今暮らしている、えーまあ、こうちょっとどれぐらいの値段を払ってるのかとお話した方が分かりやすいのかなと思って、えー、ぜひぜひ教えてください<笑>、まあ、そのデータによると、えー、あの調べたのは家賃食べ物飲み物、えー、あとタバコ、まあ、交通の費用ですねバスとか電車の費用に、えー、医療。で家賃、あ、そう調べてるんですけど、ね、えっ、ー、と、例えばですね、おととい私は友人と二人で。あの、ちょっと夜バーに行ったんですね。あ、あの、バーですね、はい。もう行けるんだもんね、羨ましいですね、はい、そちらは。はい、<笑>そうなんです。こちらは、あの、ちょっと本当にそういうふうなところでは、あの。ね、もう会議しちゃったっていう話でしたね、先週ね、もう羨ましい限りですけど。その時どうだったんですか。<笑>はい。それでですね、ねあの、こ、日本でいうと、小瓶のビールサイズの、あまあ。アルコール度数 7% ぐらいの,、えー、あのリンゴのジュースのようなものを、まあ、シ,ーシードルみたいなやつ、はいうん、小瓶を2本と、うんえー、フライドポテトを1つ頼んだんですね。はいはい、これでおいくらぐらいになるとあの想像されますか、えー、日本だったらせいぜい1000円とかそんな感じで、ね、高くてもみたいな感じでしょ<笑>そうですよ、ね、そんなにしないかなみたいな感じですよね。フ、まあはい、ライドポテトそんな高い食べ物でもないので。えーえーえーまあ、こちらには、まあ、あのチップというあのあチップがあるはいできるチップがあるんですが、ね、でもそれでも私たち2人が払った金額は3700円なんです、ね、えー、それは高すぎる<笑>私ニューヨークとかでも1500円ぐらいかなと思ってたんだけど3700円はすごいねリンゴジュース1本1000円以上って感じですかフライドポテト1000円以上すごいなそうなんです<笑>で例えばあの今そちにあの日本でもおそらくパ、ええ、パンっていう,こうア,ラアラブのパンにこういろんなこう、えええーとえー、ファラフェルひよこ豆のあ、うん、シュワルマといってこうトルコのこう肉をこう縦にこう焼いている、はい、あのバーベキューを噛んでるものが、ええ、多分六本木あたりで売ってると思うんですが、ええまあ、それをこちらでも本当にあのいわゆる
日本のマクドナルドのようなもので、うんうん、とてもこう、まあ、ストリートフードとしては本当に身近なものなんですが身近ですか、はい、身近なんですが、はい、実はそれ1個の値段がおいくらぐらいだと思います、はい、<笑>いや全然わかんないですね。<笑><笑>えと日本のマクドナルドって今、マクドナルドックだと、うんえー、とおいくらぐらいですかいくらぐらいだろう、200、300、300円ぐらいとか、もうちょっとしますか、今400円ぐらいするんですか、ビッグマックの値段って。400円ぐらい、安いバーガーでもやっぱ200円ぐらいか、400円ぐらいだね、そんな感じですね、はい、多分はい、そうですね。はいそのあのピタパンの,、はい、あのそういったサンドイッチ一つが、1100円なんですね。えー千百円するの。<笑>そうなんです。えー、なので、あのまだあの外食は高いんですが、えー、あのここは確かに地中海に面している場所なので、えー、野菜とかっていうのは、えー、あのそれほど高くはないんですが、例えばあと皆さんの身近だと牛乳、あ牛乳、あ,牛乳あ卵ですね。卵。卵。はい、十九十八円の世界ですよね。<笑>そうですよね。百九十八円世界ですよね。えー、こちらだと。えー500円なんですよ。あの一パック十人個入ってて500円。はい。うわはい。別にオーガニックでもなく、本当に普通のスーパーみたいな感じで買っても、はい。外食じゃなくて、えー、外食だけじゃなくても高いんだ。じゃなくて、えー、そうだ高いものは高い。あとわかりやすいところと、あと車を乗る方だとガソリン。ガソリン。はい。今おいくらぐらいですか日本？いや結構ガソリン高いですよ今。170円とか。しちゃったりするんですよ。ええ、ねえええ、ですよね、ええ。こちらは今二百四十九円なんですね。二百四十九円。<笑>車乗れないですね。<笑>でな,なんかオイルの国に近いのに、アラブに近いのに、なんでそんなに取るのみたいな。そうなんですよ。ね、あの、まあ、えただし、あのこちらは高速道路は無料なので、ええ、日本のようにこう。知った距離でこうあの高速道路料金を払うことはないんですが、うんまあ、このように見ていただくと、まあ、非常にやはり物価が、まあ、高い高いとは言われてはいたんですが、えー、あの私、住んでいる人たちに、えー、でもまあこの,あの調査によって、えー、いや世界で一番高いのかと改めて、うん、でやっぱりこういったその社会の,その風潮の中で、えーまあ、経済的なその風潮の中で、はい、やっぱりイスラエル人というのはちょっと2つのことが、まあ言えるのかもしれないこれは他の方も何かあの記事で書いてらっしゃってたんですけど、はい、一つは、まあ、非常に切な的日本語で言うと多分切な的なんですね。でこれは的<笑>すごい方々が、はい、え意外な感じがしますけど、はい、そうなんですか。はいでまあ、一つはやはりあのこれは現在も、うんまあ、そのパレスチナとの,その紛争というのが、えーまあ、現在進行形で、えーあるいうこといくらそのイスラエルが、まあまあ、軍事的な技術が優れているのとしても、えーまあ、その社会の中にはこうやはりこうパレスチナとの紛争やガザとの紛争というのが、うんまあ、常にどこかに気持ちの中にあるというところと、うん、あとやはり周りをアラブの国に囲まれているので、まあちょあのまあ、直接言うとイランですとか、うんまあ、そういったまあイランとイスラエルと非常にこう仲が悪い国なので、うん、それぞれ核の問題があったりとか。うんそういった中で非常にその一旦例えばどのように生活がうまくいっていたとしても、うんうん、突然ガザとの攻撃、まあ、紛争が始まるとすべ、うんまあ、ての状況が一転してしまう、うん、なので、ね、そ,そうなんですよ切な的にこ,うあのこれだけの外食の金額を聞くと普通なかなか外でご飯を食べるっていうのは、ね、日本人だったら貯蓄とかに回っちゃうような金額ですもんね。なんですただ、うん、そういった意味ではそのいつ状況が変わるかわからないからこそ、はい、その時その時を楽しむという、はい、こういう人々の生き方の中にそういったものがあってこれ具体的に今おっしゃってくださった貯金率を調べてみたんですね。えーえー、日本が今貯金率、うん、まあ三十四パーセントなんですよ。ああそうかもしれないそうですね。すねあまあ年齢とあとあのお子さんがいる家庭とかも、えーえー、あの。えー世界によって違うんですよ。平均で三点四パーと言われていて、イスラエルどれくらいだと思われますか？<笑>イスラエル十パーセントいかないとか？もしかしたら？そのぐらいです。や、えーね、やはり昨年コロナ一昨年からあって、えー、まあそういった意味では状況はちょっと変わって、えー、今二十五パーセントまでは伸びてるんですが、えーえー、そうですか。うん
でもやはり日本と10ポイント違うというのはやはり生き方の中に貯金をして先を見るというよりはやはりその時その時をこう、まあ、先行きの読めない不透明さの中で、まあ、一時一時を楽しもうとする方たちの,、まあ、その姿勢というのが、まあ、その貯金率と外食をこうよくされる方々でなおかつこの物価の高い中でというところに現れてるのかなというのが。ね、えすごくあの私もびっくりしてしまったんですけれども実際にはこの収入面ってどうなんですか日本と給料とか比較した場合に日本人よりも給料の平均っていうのは高いのかしらその物価が高いだけそ,こそれを払えないことには成り立たないと思うんだけどその辺はどうなんですえーとですね、あの実はとてもあの OECD という、えー、あの組織があって、はいまあ、そこの、えー、とここ何年かのデータですと、はいえー、あの貧困率というのが、えー、あの高い国の大体ワン・ツー・スリーのどこかにいつもいる国なので,なで,すかなので非常にあの経済格差が大きい国。でその中でなので例えばイスラエルと聞くとその IT 産業とかそうですね、えー、でよく語られることがあるんですが、はいえー、そういったあの、まあ、分野で仕事をされている方は、うんまあ、とても忙しいですけど収入もある程度だ、うん、しそうではない方たち例えば分かりやすいのは公務員ですね。はあ、公務員例えば教師の給料というのは、日本に、例えば日本がおそらく手取りで、え手取りと額面で三十万なのでしょうか。二十五万、三十万ぐらいの間でなんでしょうか。だとすると、こちらの方ですと、だいたい二十万から二十五万ぐらい。じゃあ、若い方なんかね、大変ですよね。そうなんですなのであの家賃の話を今回ちょっと最初にあの差し上げなくしたかったのは、えーあのまあ、私が住んでいる今、えー、あのここのアパートも、はいえー、テルアビブの中心地で,、はいえー、広さで言うとおそらく日本でいうと80平米ほどなんですね。えー、結構広いですね<笑>、はいはいはい、で3人で実はあのケアをして、はい、暮らしていて、まあ、大体、えー、と家賃でいうと24万ぐらい。24万結構かかりますね、うん、ただしここで問題なのがじゃあ築何年なのかこの家が、えー、何年なのか100年なんですね実は。えー、建物しっかりしてるんですかその耐震とかあ地震がないか考えてみたら。そうなんですよ。なん、なんですね。ただし、あのここで一つあのポイントとしてあるのは八十平米でまあ中心。だけど百年の建物。というとやはり日本と一概に比べられないなと要するに、日本というのはまあ都心でまあ一人暮らしでまあ十万全部ね一払っていらっしゃってももし。新築でいらっしゃったりすると、うんまあ、あと設備も違うので、はい、これを家賃の広さで一概にこう比較してお話しすることはできないのということで、うん、ちょっと家賃の話しなかった、まあ、あえて食べ物というとてもこう身近なものの方で、うんまあ、そういった意味でやはりあの独身で、うんまあ、新しくお仕事を始めて一人暮らしというのは大変厳しい場所だと思、ね、日本は今シェアハウスとかそういうのが流行ってきていて、はい、若い人たちがこうグループで住んだりしてる<笑>あのそういった形も結構流行ってるんですがそちらはどうなんですかもうこちらはほぼそういう形ですね。独身の方一人で住んでる方もいらっしゃいますけどやはりあのシェアで私のようにこう暮らしちゃって。暮らしてる方の方が多いですね、うん、むしろ。まああの割とね一人でこうやっていく力がすごい強い民族だなって思うんだけど、シェアっていう感覚には慣れてらっしゃるんですかね。はい、慣れてますなと日本と違うのは、うん、例えば旅行で1週間とか、はい、例えばこちらだと移民が多いので、はい、1か月2日に帰るとかという時に、はい、あの結構フェイスブックにグループがあって、うん、1週間の家をあの、うん、貸しますと、うん、でレンタルいくらで貸します、うん、あともしくは自分はロンドンに行くんだけど、うん、自分のテレビアビブの家とこう家をその1週間交換しませんかとか。うんそういったことが盛んですね非常に、まあ、そういうことがあっても治安的に問題がないというか皆さんやっぱりそういうルールを守ってあのシェアしてらっしゃるっていうことなんですかね交換したりとかねまあすごい本当に、ね、じゃあ大家さんなんかすごくいい,い,いんですかでも大変なのかな<笑>よくわかんないけどどうなんですかね,<笑>ねどうでしょうね,ねでも私大家さんは大変そうですね100年ものの建物なのでやはりどうやっても水回りだけはうそうですよね何階建てなんですかそこはえー、とこちらは、うんえ
、三階建てですね。いわゆる鉄骨鉄骨鉄骨石の家っていうか、こう鉄骨みたいな感じの家なんですか。あ、そうです、そうです。はい。じゃあ、はい、建物自体は、あのよくね、イギリスの人と話をしたりすると。あの古い家をね、はい、すごい D. I. Y. で直して、百年とかでも価値を高めていくっていう。考え方がイギリスなんかだとあるんですけど。はい、テルアビブのお家ってどんな感じなんですかね。<笑>今あのテルアビブ市は非常にあのジントリフィケーションといって、ええ、まあ再開発が進んでいる。もう真っ只中にありまして、はい、なのでこういう古い家とかは、はい、まあ。取り壊して、しまあ、実は新しい。そうなんです新しい、まあ、それこそあの20階建て30階建てのいわゆる英語で言うとスカイスクレーパーズと言われているこのハイマンションというのがあちらこちらにまたあの建っている状況です。ああそうなんですね、はい、あの私の住んでるこの川越っていうところはね、はいまあ、高所マンションも駅前とか建つんですけどそれ一方で結構あの古い町並みをうまくこうリフォームしてあの建物を今。あの使うっていう動きも結構出てきていてそういうところに住みたいっていう人も結構まあそんなに割合的にはあれなんですけどもそういうことが結構注目されてるんですけども、えっと、そういうテルアビブではそんなようなことはないですかそうですねあの一部の例えばあの、えー、と今ちょっと名前で忘れしまってしまって、うん、バウハウスあバウハウスはい有名なはい。あのはい、戦後にバウハウスが、はいまあ、ドイツは、まあ、ユダヤ人を殺すということがあったりして、はいまあ、イスラエルの復興にかなり金銭的にも文化的にもサポートをしてきた国ではあるんですが、はい、バウハウスに建設した建物がテラビウ市内にはいくつかありまして、えー、あそうですかそれはすごいな、はいえー、子どもはしようとしてるんですがやはりあの再開発の波というのはバウハウスにはあの多分市の条例とかで守られていると思うんですけど、うん、私が住んでるようなまあ普通の一般の古い家というのはイギリスのように100年を守っていくというよりもまた姿形を変えてまあ行くとただし一方エルサレムという町の方はまあ本当にエルサレムストーンというエルサレム独特の,あのそうですよねあの古い雰囲気というのがなんか感じますよね。同じ石があるんですがまあその石を使った建物でしか建ててはならないという条例があってあそうエルサレムストーンを使わなきゃいけない。はいそうなんですね、まあ、そういった条例があって、うん、あの本当にエルサレムの市内というのは逆に本当エルサレム独特の雰囲気を保っていると本当にイスラエルという国をとっても本当に場所によってそれぞれ全く異なっているという状況です本当に都市ってね一つ一つ違いますよね、まあ、きっとエルサレムストーンって何色なのかな、はい、何色なんですかわからないけどこうなんかその色でみんなこう統一していくような街になったりするんでしょうね。うんそうですね、ちょっとクリームがかった色なんですが、まあ、本当にあの、えー、旧市街と呼ばれている、はいはいあのえー、イスラム教のモスク、はいはい、オールドモスクがある、はい、そしてあのユダヤ教の、はいえー、嘆きの壁がある、はい、とても有名な場所というのは、うんはい、壁もあの足元のところもエルサレムストーンで、うんまあ、それこそ何,何百年というオスマントルコの時代から、うんまあ、そこはあった場所なのでその足元のエルサレムストーンは皆さんのその、まあ、足の、まあ、靴の、まあ、足の踏みというかあれで、まあ、光っているつるつると光っている、えー、とても美しい感じですね。まあ、ありがとうございました、まあ、すごくテルアビブの物価が高いっていう話はね私の中でも結構強烈に心の中に入りました<笑>、ね、皆さんも聞いてらっしゃる方もそう思ったんじゃないかな、ね、ところでもう一つ今日なんかイスラエルマガジンのなんか、ね、短編にこう取り組んでらっしゃるという話があの、えー、お聞きしたんですがそのあたりはいかがですか、はいはい、あの実は、はいえー、今月の15日から、はい、毎月あの15日にイスラエルウェブマガジンというところで、はいえー、と私たちやっと小さなあの、まあ、大体 A41 枚ぐらい A41 枚に書いている、はいまあ、イスラエルに見せる日常というものを、はい、あの連載で発表しております、うん、で2月15日にあの上がったばかりの作品がありまして、うんまあ、イスラエルであの暮らしている私の、まあえー、あの相棒の井川が、はい、そのまあ一徒子が成長していく中で彼が感じた、うんまあ、ちょっとその寂しいけど、うん、あのいとこの成長を喜ぶ気持ちというのを、うん、イスラエルの,あの美しい砂漠の、うんえー、都市と、うん、あとあの器物の中を描きながら、うん、あの描いた小さな作品を掲載しているので、うん、もしよかったらぜひご覧になってみてください。そうでですすすね砂漠どどこですかこかの街ってどこなんです
、えーとですねえー、サマク、えー、とイスラエルの南部にある、えー、と今、名前をどわすでしてしまったが、えーえー、すみません。えーなんですね。わかりました。<笑>すみません。今ちょっとドアスレスバって恐縮です。<笑>もう怒られてしまいますが、<笑>えっとミシュナではなく、そこはあの実はイスラエル人が作って遺跡ではなくて、イスラエル人ではない古代の人が作って遺跡の場所で、まあ本当に行くと砂漠のど真ん中で、私たちもあのえっと撮影のために一回訪れてはいるんですが、えっととてもなんて言うんでしょう。あの昔古代の人たちが作った祭壇があったりですとか、うんまあ、本当にあの今クラブの話をしている町からは想像がつかない、うん、もうあの古代の時代をあの肌で感じ取れる砂漠のえメンフィスという名前でもあるんですがあの実際エルサレムではメンフィスとはあまり呼ばれないので、うん、あとで連載の方に正式な名前が出てると思うんですけどそれと器物ですね器物はちょっと名前はごめんなさい個人の住んでいらっしゃる場所なのでちょっと名前申し上げられないんですが。あの南部にある緑豊かな器物を、あの、ライブしてください。はい、器物についても、ちょっと皆さんに説明してもらってもいいですか。あ、はい、はい、えっ、ー、と、器物はですね、はい、あのイスラエルが建国をし、まあ、する以前からなんですが。はい、まあ、イスラエル建国をしたのが、いわゆるそのロシア。あえっ、ー、と、ソ連になる前のロシアに暮らしていた。うんまあ、ユダヤ人たちが移住して、はいまあ、こちらの現地のパレスチナ人と、まあ、いろんなこうやり取り闘争の中でまあ作ってきた場所ではあるんですが、はいまあ、その中でそのロシ、はい、ソ連になっていくその社会主義に彼らが、はいまあ、ソ連が移行していく中で、はい、彼らがそのやはりユダヤ人もイスラエルパレスチナの地に移動しながらも、はい、いわゆる集団農場で、はい、自分たちの生活を共にしながら、はいあのまあ、生活を共同でしていくという。はいまあ、システムを作ったのが器物なんですね、うんうん、ですからやはりそのソ連になる前のロシアから一体、はいまあ、シオニズムというユダヤ人の国家を作ろうという人と、えーえーはい、ともに、はい、それだけではなく、うんまあ、そのソ連になる前のロシアで培ってきた社会主義という、うんまあ、イデオロギーを両方に持ち込んで作ったいわゆる集団農場の場所になります。うんはい、で現在もそれはあの集団農場という形ではないんですが、えー、もう少し資本主義を取り入れながら、うんあの今もその集団で暮らしている人たちというのは、まあ、キブスという場所で、まあ、それはイスラエルの各地に100か所以上まだ点在をしています。はいまああのゾザさんがよくおっしゃってますけど、本当にあのダイバーシティというかね、本当にイスラエルって多彩な顔があるんですね。いろんな方たちがいて、いろんな<笑>本当にあの本当ね<笑>テルアビブのような非常に物価の高い都会から砂漠まで<笑>あのね<笑>あの文化も様々だなっていうのをつくづくあのすごい狭い地域なのにたくさんねものがこうなんか混在してるっていうのを感じながらなんかとてもこうワクワクしながらお話を聞いています。はい。今日はどうもちょっとね長くなってしまったんですが今日は大変ありがとうございましたえー、こちらこそいつもありがとうございますはい、はい、またじゃあ来週も引き続きよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますはい失礼いたします,しますはい、えー、イスラエルの戸澤紀子さんでした、はい、ありがとうございました。はい